Загоняем Шкода Фабия 2 на эстакаду. Открываем капот. Откручиваем крышку бачка тормозного цилиндра. Шприцом аккуратно выкачиваем тормозную жидкость из бачка. Тормозуха токсичная, может повредить изоляцию проводов, краску кузова автомобиля. Заливаем свежую прозрачную тормозную жидкость. В Шкода Фабия 2 из регулятора давления выходят 4 трубки по одной на каждое колесо. Поэтому дедовский метод прокачки, заднее правое, переднее левое, не требуется. Покупаем в аптеке систему для инфузии с резиновым наконечником. Стоит 11 рублей. Надеваем на винт для прокачки тормозов систему для инфузии. Откручиваем винт для прокачки тормозов на один оборот. Задние тормоза ключ на 7, передний ключ на 11. Пошла самотеком старая желтая тормозная жидкость. Сливаем жидкость для появления прозрачной и без пузырьков. Закручиваем винт прокачки тормозов. Надеваем резиновый наконечник. Операции повторяем для всех колес, в том числе и для сцепления, не забывая подливать свежую тормозную жидкость в бачок вместо вытекающей старой. Педаль сцепления придется нажимать, так как самотеком жидкость не выходит. После замены запускаем двигатель. Теперь нажимаем на педаль тормоза несколько раз. Ход и сопротивление нажатия на педаль должны быть постоянные, без провалов. Совершаем пробную поездку, разогнавшись до 15-20 км, резко нажимаем на педаль тормоза до сработки АБС. Все очень просто. Thank you.